இந்த குடியுரிமை சட்டம் என்கிற கொடும் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நாளில் இருந்து உயிரோடு இருந்தாலும் நான் ஒரு நடைப்பிணம் போலகத்தான் இருக்கின்றேன் ஒரு முட்டு சந்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் இதனால் இவர்களுக்கு ஏதாவது பலன் உண்டா என்றால் எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு இருக்கிற மன உளைச்சல் தான் அவர்களுக்கும் இருக்கிறது உங்களுக்கு இருக்கிற மன உளைச்சல் போரின் விளைவு அவர்களுக்கு வந்திருக்கிற மன உளைச்சல் பீதியின் விளைவு இது நாடு இது ஜனநாயக நாடு யாராவது நீங்கள் நம்பிக்கை இழந்து விட்டீர்களான்னு எனக்கு பயமா இருக்கு நம்பிக்கை இழக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆயினவர் கோயட் டெஸ்பேர் நாம் ஒரு காலம் தோற்க மாட்டோம் உமர் முக்தார் அன்னைக்கு தூக்கு மேடை நின்று கொண்டு சொன்னான் வி வில் நெவர் சரண்டர் நான் மோடிக்கு இதையே திருப்பி சொல்லுகிறேன் நாங்கள் சரணடைய மாட்டோம் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் உயிரை முடிப்போம் கையில் திருக்குறான் ஏந்தி கொண்டு மரண மேடையில் நின்று அன்றைக்கு உமர் முக்தார் சொன்னதை மேலப்பாளையத்தில் நான் பதிவு செய்கிறேன் நாங்கள் சரணடைய மாட்டோம் நீயே திரும்ப பெற வேண்டும் நீயே திரும்ப பெற வேண்டும் திரும்ப பெறமாட்டேன் என்று அமித்ஷா மட்டும் தான் சொல்லுகிறார் மோடியின் சுருதி குறைகள் நாங்கள் என்ஆர்சியை பற்றி மந்திரி சபை கூட்டத்தில் விவாதிக்கவில்லை என்றார் மோடி மோடி மோடிக்கு சுருதி குறைகிறது அமித்ஷா மட்டும் இன்னும் பேசுகிறார் அவன் ஆர் எஸ் எஸ் அடியாள் அபாயகரமானவன் நான் அமித்ஷாவுக்கும் மோடிக்கும் சொல்வேன் ஹிட்லருக்கு ஒரு மனைவியாவது இருந்தார் ஒரு இரண்டு அவை மேலவையும் கீழவையும் நாடாளுமன்றத்தினுடைய இரு அவைகளும் நிறைவேற்றி தந்தவர் தீர்மானத்தை பதினொரு மாநில சட்டப்பேரவையில் ஏற்க முடியாதென்று தீர்மானம் பண்ணிருக்கார் மோடி என்ன செய்திருக்க வேண்டும் இப்படி ஒரு தீர்மானம் வந்தவுடனே ஒரு முழம் கயிறு வாங்கி இருக்க வேண்டும் நீயாக வாங்க மாட்டாய் ஜமாத்துல் உலமா அதை வாங்கி அனுப்ப வேண்டும் உச்ச நீதிமன்றமே தானாகவே இந்த வழக்கை எடுத்து இந்த சட்டம் செல்லாது என்று அறிவிக்காவிட்டால் இந்த நாடு இருக்குமா என்பதே கேள்விக்குறி எச்சரிக்கிறேன் நான் உனக்கு சினிமா உலகத்தில் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கிடைச்சிருக்குன்னா அந்த அறுபார் ஓடிச்சா இன்னைக்கு நூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபா கோடி நஷ்டம் விநியோகஸ்தர்கள் தற்கொலை செய்ய போகிறார்கள் நூத்தி இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபா நான் நடிச்ச படமே நல்லா ஓடிடுச்சு வரலாறு தெரியாதவர்களின் காட்டு கூச்சலை அப்புறப்படுத்தி விட்டு குடியுரிமை சட்டத்தை குளி தோண்டி புதைக்கிறவரை எங்கள் போராட்டம் ஓயாது என்பதை ஏகாதிபத்தியங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் ஏகாதிபத்தியம் கோழைகளின் கையில் தான் இருக்கும் ஏகாதிபத்தியம் பணியைத்தான் செய்யும் பணியை வைப்போம்